。我喜欢向你写的诗啊。以为谁都替代不了曾经我喜欢你。可是决定要说。感受中青春还剩多少？有一份爱。你就那么不想叫我姐姐啊？啊！我发现你小子现在厉害了，是不是？在公司一呼百应了，叫我姐姐委屈你了？没有。我告诉你啊，你姐我永远都是你姐，我会用实力证明的。咱俩到底谁来照顾谁？我吃饱了，你吃吧。喂，喂，大乐。我昨天是怎么回去的？昨，昨天喝的不比你少。我自己个人怎么回家的不清楚，还能不能让你们？不是，怎么了？出事了？我姐早上给我说了一堆莫名其妙的话，我莫名其妙的话，我好像是说了些什么。哎，你不会是跟楚瑶表白了吧？最后，你一直在那念叨，说什么不想一辈子做他的弟弟，不想一辈子管他叫姐。那我听你这话茬，八成是跟这有关。想起来了，哎，没事儿，表白就表白嘛，这也算是了却了一桩心事啊。应该不是，因为他跟我说的什么你保护我，我保护你的，哎呀，我也记不清了。哎，我说你行不行啊？喝多了都不愿意再往前进一步的。我我是真是服了你啊！啊，行了，行，不跟你说了，工作见吧。找我有事儿。要想人不吃，除非己莫为。如果你非要在新一科技背后搞什么事情的话，就别怪我新账跟旧账，跟你一起算了。齐。电话把我给害惨了，你知不知道？我现在彻底的离开了新义。那他不是好事儿吗？钱你也拿到了，现在你也恢复自由身了，好好享受你的自由生活呗。帮我个忙。我？帮你？怎么帮啊？帮我引荐，我要进飞翼。那。我有什么好处呢？条件你看，不过分就行。行，那我好好想想。行。什么情况？你自己看，律师函。吴亚军告我们侵权，说我们偷了他们专利技术。他就是放屁。吴亚军，这就这样说瞎话吗？不是
，这是怪我了。当初他们抢先注册专利的时候，我怎么也没想到他们会有这么一说。胡亚军这个人本来就……那我们现在该怎么办？小叔，我刚才想了一下，现在只有一个办法。你说，就是我现在立刻回北京，到后厨社交，搜集吴亚军抄袭咱们的证据，然后进行反诉讼，告他们去。证据哪那么容易被找到啊？我之前在后厨社交的时候，毕竟是核心技术部门，那里都是我的老部下，和我找往去，还有两个特别好的朋友，只要我能说服他们。拿到吴亚军对于咱们产品技术剖析的数据和证据，那么这份律师函也就没有效果，咱们之前对抗的备案也就能派得上用场，公司也就能转危为安。不行，对你而言太危险了，洛叔，我我，洛叔，让他去吧，这样至少咱们能转被动为主动。是啊，我也觉得有道理，你就别犹豫了。我们现在最需要的就是时间，这可关系到新亿科技的未来。行吧，别太冒险，放心吧。沙姐，你的快递。嗯、哦，谢谢。吴总，韩总已经在办公室等您了。春瑶姐，春瑶姐，谢谢啊。嗯。韩总，吴总到了。吴总，韩总，哎呦，来，快请坐。来来来来来，好。哎呀。吴总怎么今天这么有空上我们东祥来啊？我今天来，完全是为了您啊！新亿科技的项目还在等着龙翔的资金，对吗？哟，连你都知道这事儿了，哪有不透风的墙啊？同类项目嘛，但凡业内有点什么风吹草动，都会传出点风声来。那这么说，吴总是闻风而动啊？ OK， 那我就不绕弯了。嗯，新亿科技要的这笔钱，您不能投。为什么？为什么不能投啊？这么赚钱的项目不投啊？因为他们担不起。韩总，我知道您现在把新亿科技当做和龙天资本竞争的重要的砝码，但是依我看，他们现在的实力根本无法担任这个重任。他们不能承担，谁担？你们